Shalom à tous, nous continuons les alachot de Pessah et nous passons à la cachetisation du four et du micro-ondes. Il est conseillé de ne pas utiliser le four pendant Pessah parce qu'il est très difficile de le cachériser. Mais pour toutes les personnes désireuses de oui cachériser leur four de Pessah, alors la cachérisation est la suivante. Tout d'abord, il faut bien nettoyer tout le four, l'intérieur du four, avec des produits très forts, de façon à enlever toutes les graisses, enlever toutes les traces de nourriture, enlever dans les fentes, enlever bien sûr le, au niveau des, des, des boutons, des caftorim, de faire l'intérieur du four, de faire la vie, de tout, 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 de nettoyer comme il faut, de ne pas utiliser le four pendant 24 heures, et ensuite de mettre le four à sa température la plus élevée pendant une demi-heure. Une fois l'opération faite, le four est caché à l'épaisseur. Je parle uniquement du four, pour les Sfaradim, mais les plaques de four doivent être changées. Parce qu'il est très difficile de le cachériser, par conséquent, on conseille de changer les plaques, d'acheter de nouvelles plaques, spécialement pour Pessah. Pour nos frères Ashkenaz, et pour ceux qui ont l'habitude d'être marmir comme le Rav Mordechai Yehuzi Ronolivracha, comme le Ben Ishray, nous avons l'habitude de dire qu'au niveau du four, le problème est par rapport à la porte. La porte est en fait de verre, et je rappelle que pour nos frères, nos frères Ashkenazim, et pour certains Sfaradim qui sont Mahmirim, le verre ne se cachérise pas. Nous, euh, autres les frères euh, Sfaradim, permettent le verre, et ils disent que le verre n'a pas besoin de passer une cachérisation, mais chez nos frères Ashkenazim, et une partie des Sfaradim, le verre ne se cachérise pas. Par conséquent, la, pla, la, la porte du four qui est faite en verre pose un problème. Et il est conseillé, pour toutes les personnes désireuses d'utiliser le four après la cachérisation, de mettre, pour les Ashkenazim uniquement, de mettre sur la porte en verre un, de l'aluminium assez épais, de façon à recouvrir, de façon à ce que le verre ne soit pas à l'air libre lors de la cuisson dans le four. Lorsqu'il s'agit du micro-ondes, micro le micro gal on a la possibilité de tout nettoyer. On nettoie avec du produit dans toutes les fentes, les boutons, les, 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 la porte, l'intérieur, de façon à ce qu'il qu soit entièrement propre. Et nous faisons euh, chauffer un verre d'eau rempli de, de produits à vaisselle pendant une demi-heure, de façon à ce que le bout s'évacue, les, les, euh, la, la vapeur s'évacue dans tout le four. Coltouv, Haksamer.